እንደምናደራችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤት ሰዎች በጌታችን በመዳይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላላችኋለሁ እግዚአብሔርን እንጂ ጋርድገና መሰግናለን ሰላም አለካምነቱ ስለበጎነቱ ስለጠበቀ ሁሉ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይረዳን እንደሆነ አስባለሁ በእያለንበት ሁኔታ መልካም ጊዜ እንደሚሰጠን ከርሱ ጋር ጤናማ ግንኙነት ጤናማ ህብረት ያደረግን እንደሆነ አስባለሁ እግዚአብሔርንና መሰግናለን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል በተሰጠን ጊዜ መጠቀሙ የእያንዳንዳችን ጉል የግል ጉዳይ ስለሆነ በዛ እንደነጠቀም እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን በተከታታይ ባለፉት ሳምንታት ለአራት ሳምንታት ያህል አቤቱ ወዳን ተመለሰን እኛ ምንን መለሳለን በሚለው ሐሳብ ዙሪያ በሰቆቆው የርሚያስ ምራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ሐሳብ በስፋት እየተመለከተን ነው ያለነው በነበረን ቆይታ ብዙ ተቃሚ የሆኑ ነገሮችን እንዳገኘን እግዚአብሔር ከዛ ብዙ ነገር እንዳስተማረን ተስፋ አደርጋለሁ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም ይህንኑ ሐሳብ ነው መንቀጥለው በዚህ በምራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ባለው ሐሳብ በመመለስ ዙሪያ እግዚአብሔር ሚናገርን ነገር ደሞ ይኖራል ባለፈው ሳምንት እንደነጋገር ይህንን ጥያቄ ሊጠይቁ የሚችሉ ሰዎች ይህንን ጥያቄ ሲል አቤቱ ወዳን ተመለሰን እኛ ምን መለሳለን የሚለው ጥያቄ ሊጠይቁ የሚችሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብለን ይህን ጥያቄ አንስተን በዚህ ሐሳብ ዙሪያ እንደተነጋገረን አስተውሳለሁ ወዳን ተመለሰን ብለው መጠየቅ የሚችሉት ከእግዚአብሔር ዘንድ መራቃቸውን እግዚአብሔርም ከነርሱ ዘንድ የራቀ መሆኑን የተረዱ ከነርሱ ጋር እግዚአብሔር እንደሌለ የተረዱ ሰዎች ብቻ ናቸው ብለናል ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ሐሳብ በዚሁ ክፍል ቀጥለን ነው እግዚአብሔር ዛሬም እንደሚናገረን ተስፋ አድርጋለሁ ሁላችንም አንገቶቻችንን ዝቃርገን ዛሬ እግዚአብሔር እንዲናገረን ደሞ ልባችን ወደርሱ ክፍት ያደረግን እንጸልያለን ጥቂት ጊዜ እንጸልይ ቅዱስና ያው የሆን ከዘላለ ማምላክ ለል እግዚአብሔር ስለዚህ ማለዳ እጅ ጋር ገና መሰግናለን በድሚያችን ላይ ስለተጨመረችው ስለዚህ የከብረሽ ሰዓት ደሞ በፊት ስለተቀመጥንበት ሁኔታ ሁሉና መሰግናለን ጸጋ ስለበዛለን ውስጣችንን ስለሳረፍክ ስለረዳን ስለአገስክን በጤና ስለአቆየን ሀዘን ወደ ቤታችን ስለልገባ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናድርጋለን በሁሉም አቅጣጫ በመድር ዙሪያ አንተ በስራ ላይ ነህ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ምድር ሁሉ በፊቱ ዝም ትበል ስለሚል ቃል ስራ ያቆምክበት አለምን ህዝብን ተውልድን ይችላል ያልክበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም ዛሬም ለኛም ለብድራችንም ለዓለማችንም እግዚአብሔር ሆይ መልእክት ስላልህ ካንተ ሐሳብ ኋላ መሮጥ እንድንችል እንድትስበን የፈቃደ ሐሳብ ለእያንዳንዳችን የተገለጠ እንዲሆን አይኖቻችን እንድትከፍት የልባችን አይኖች እንድታበራ ጆሮዎቻችን እንድትከፍት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የጥበብ መንፈስ የውቀት መንፈስ የማስተዋል መንፈስ የመክር መንፈስ የኃይል መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ በእያንዳንዳችን ውስጥ እንዲፈስ የህይወት ወንዝ ከሆዳችን እንዲፈልቅ ያስተምራችሁ ዘንድ መልካሙ መንፈስ ሰጣችሁ ተብሎን ጻፈ ያስተምሩ መልካሙ መንፈስ ዲያስተምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አለምናለሁ የሚራራላችሁ ይመራችኋል ስለሚል ቃል ረራሄ ስለሚመራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃል ብርሃን ምራን ወዳን ታሳም ምራን ወደ ፈቃድ ዕውቀት ምራን ወደም ያሳርፍ ዘላቂው ደሆነ ሐሳብ እና መክር ምራን ልባችንን አቅና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ዛሬ ደግሞ የምንመለከተበት ሐሳብ 
እንግዲያው መመለስ እንዳለብን የምናስብ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ለመመለስ ያሰቡት እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳልሆነ ወይም እግዚአብሔር አብሯቸው እንዳልሆነ እነሱም ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልሆኑ ከማውቃቸው ተነስተው ነው አቤት ወዳን ተመለሰን እኛም እንመለሳለን የሚል ጥያቄ የሚል ጸሎት መጸለይ ይቻሉት እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንደሌለ ለገብቷቸዋል በدرسባቸው ወሆነባቸው ሁኔታ ምክንያት ባሉበት ሲቹዌሽን ውስጥ አንድ ያስተዋሉት ነገር አለ ልዩነት ተፈጥሯል ቀድሞ ከርሱ ጋር በነበረበት ጊዜ አሁን ዛሬ ያ ነገር እንዳልቀጠለ ያ ነገር ከነርሱ ጋር እንደሌለ የተረዱበት አጋጣሚ ሆኗል ስለዚህ ከዚህ ተነስተው ከርሱ ጋር በነበረበት ጊዜ ያጣጣሙት ይሁት ስለነበረ ከርሱ ጋር በነበረበት ጊዜ ያዩት በጎነት ያዩት መልካምነት ያዩት ሞገስ ያዩት መፈራት ያዩት ደስታ ነዚህ ሁሉ ዛሬ ስለሌሉ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳልሆነ ያዩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ ተነስተው ነው ይሄ ሲቹዌሽን ነው እግዚአብሔር ወይ ወዳን ተመለሰን እኛ ምን መለሰልን እንዲሉ ያደረጋቸው ይሄው መነሻ ሐሳብ ነው ዛሬኛም ምንመለከተው እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን አለ መሆኑን እንዴት እናውቃለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን አለ መሆኑን የምናረጋግጥባቸው መንገዶች አሉ ወይ በሚሉ ሐሳብ ዙሪያ ጥቂት ነገሮችን ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን መመለስ መቻልን መመለስ እንዳለብን መቼ ነው መናቀው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማና ትክክለኛ መሆኑን በመንድነው እናረጋግጠው የጤናማ ግንኙነት መለኪያው ምንድነው የሚሉ ሐሳቦችን የሚጠቀልሉ ጥቂት ሐሳቦችን እንመለከታለን ጤናማ ግንኙነት አለካል ጤናማ ያለ ነው ግንኙነት አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሆንበት አጋጣሚ ካለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የማይሆንበት ማጋጣሚ አለ እግዚአብሔርን ከኛ ጋር የሚያደርገው እኛን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርገን ምንድነው የሚሉ ሐሳቦችን በትክክል ግንዛቤው ውስጥ ከተን ማሰብ ይገባናል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የነማነቱና ትክክለኛነቱን ሳናረጋግጥኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን እግዚአብሔርም ከኛ ጋር መሆኑን እርገጠኙ ሳንሆን የምናደርገው ምልልስ ወደ ተጠበቆ ፍጻሜ ሊያدرسን አይችልም በመንገዳችን ላይ እግዚአብሔር ወደ ተናገረን ሐሳብ እንደ ተናገረን በህይወታችን ወደፊት ለመሆኑ ምንም አይነት እርገጠኝነት ስለማይኖርን ይሄንን ማወቁ በጣም አስፈልጊ እንደሆነ አስባለሁ በመንፈሳዊ ህይወት ጉዟችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት አቅጣጫ ሁለት ዋና ዋና የሆኑ ችግሮች አሉ። ሁለት በጣም ዋና ዋና የሆኑ ችግሮች ይታዩኛል። በእግዚአብሔርን ቃል ባጠናው በዘመን እኔም ከእግዚአብሔር ጋር ባሳለፍኩት ቆይታ ሁሉ ውስጥ የገባኝና የተረዳሁት ያስተዋልኳቸው በእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔርን ቃል የተረጋገጡ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት አቅጣጫ ሁለት ዋና ዋና የሆኑ ችግሮችን እናያለን እነዚህ ሁለት ዋና ዋና የሆኑ ችግሮችን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተለማመዱ ይህንን በህይወታቸው ያስተናገዱ እነዚህ ሁለት ችግሮች ያስተናገዱ የእግዚአብሔር ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እናገኛለን ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ የእግዚአብሔር ህሉና የእግዚአብሔር አብሮነት ሳይታወቃቸው እርሱ ግን አብሯቸው የነበሩ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር አብሯቸው ነው እግዚአብሔር ህል ከነሱ ጋር ነው እነርሱ ግን እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳለ ሳያውቁ የተመላለሱበት ምልልስ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያሳያል ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ሳናውቅ ዝም ብለን የምንወጣና ምንገባ ይሄን ያል ቦታ ሳንሰጠው የእግዚአብሔር ከኛ ጋር አመሆን ትርጉም ሳይሰጠን ቦታ ሳንሰጠው ስለመገኘቱ ስለለመገኘቱ ምንም ስም ሳይኖርን የምንመለስበት ህይወት ጤናማ ህይወት አይደለም ትልቁ የክርስቲና ህይወት ትልቁ ዋስተናው የእግዚአብሔር ከኛ ጋር አመሆኑ አማኑኤል የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል መልእክት ነው ያለው እግዚአብሔር ከሰው ጋር መሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር ከሰው ጋር መሆን ያስፈልገበት ምክንያት በብዙ በህይወታችን የምናቆ የተለማመነ ነው እንደሆነ አስባለሁ ያለ እግዚአብሔር የማይሆንልን ሰዎች ነን እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ሰዎች ነን 
የአለግዛብሔር መኖር መቀጠል መሄድ የማንችል ሰዎች ነን የእግዚአብሔር ነገር ያስፈልገናል እግዚአብሔርም እኛን ይፈልጋል እኛም እግዚአብሔርን እንፈልጋለን ሁለታችንን የሚያፈላልገን እግዚአብሔርም እኛን እንዲፈልግ የሚያደርግ ነገር አለ እግዚአብሔር እኛም እግዚአብሔርን በህይወታችን ሁሉ እንድንፈልጉ የሚያደርገን ነገር ብዙ አለ ከእትኛው ፍጥረት ይልቅ ሰው የሚባለው የእግዚአብሔር ፍጥረት ያለ እግዚአብሔር መኖር መቀጠል አይችልም እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት ፋክተር ነው ለሰው ሰውም ለእግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳው ሰው ነው የሰው ጉዳው አላማው ሰው ነው የእግዚአብሔር ነው ይቅጣ የሰው አጀንዳው የሰው አላማው እቅዱ እግዚአብሔር ነው ሊሆን የሚገባው እግዚአብሔርም ትኩረቱን ፈኮሶ ሰው ነው ደዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ዳዊት ሲናገር ሰውን ታስቦ ዘንድ ምንድነው ያለ ይሄን ንግግር በተናገረበት ቦታ ላይ በጣም የሚያስደንቀው ነገር የእግዚአብሔርን የሰማይ ወንጆችን ስራዎች ሁሉ በተመለከተበት ሰዓት ነው ሰማያዊዎች ንጆችን ስራ ባየው በጊዜ ያለ ነው የሚናገረው እና ሁሉን አስተዋል በጣም የሚያስደንቅ ማግኒፊሴንት ይሆነ አስደናቂ ሆነ የእግዚአብሔርን ስራዎች አየ እና ከዛ በኋላ ወደ ራሱ ወደ ሰውነቱ ወደ ማንነቱ ተመልሶ ሲመለከት ይሄን ያለ የሚያስደንቅ ፍጥረት ይያለው ይሄን ያለ እግዚአብሔር ተላልቅ ግሩም እና ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር ስራዎችን ይያሉ የሰው ትክረቱ የእግዚአብሔር ትክረቱ የእግዚአብሔር እይታው ሰው መሆኑ በጣም ገርሞት ሰውን ታስቦ ዘንድ ምንድነው አለ ምንድነው ሰውን እንድትፈልግ ያደረገው ስንት ነገር አለ ይፈጠርከው በጣም የሚያማምሩ በጣም ተላልቅ ነገሮች በጣም የሚያስገርሙ ነገር ግሩም እና ድንቅ የጆች ስራዎች አሉ ከነዚህ ሁሉ የጆች ስራዎች በጣም እኛ ከመንገረምባቸው እግዚአብሔር ፍጥረት እግዚአብሔር ስራዎች ይልቅ እግዚአብሔር ትልቅ ትኩረትና ትልቅ እይታው ትልቅ ክትትሉ ሰው ላይ መሆኑ ዳይት ያስተዋልን እንደሆነ እናያለን ሰውን ታስቦ ዘንድ ምንድን ምንድን ነው ያፈላልገ ሰውን ለምን ነው ከሰው ጋር ነገር የተጠበቀው ለምን እንደው ሰው አጀንዳ ይሆነው ለምን እንደው ሰው ኢሹ ይሆነው ኢሹ ይሆነው ያንተ ኢሹ ሰው ነው ያንተ አጀንዳ ያንተ ትኩረት ያንተን ቀልብ ሰው ለምን ሳበው ከፍጥረቱ ሁሉ ከፈጠርከው ሁሉ ያንተን ቀልብ ለምን ሳበው ሰው ለምን እንደው ሰው ለምትፈልገው የሚል ጥያቄ ዳዊት ያነሰ ታስበው ዘን ባንተ ልብ ውስጥ ባንተ አምሮ ውስጥ የተራ ሰው ደካማ ሰው ትንሽ ሰው የልብ ቁስል ይሆነህ ሰው በመንገዶች እንኳን ፈጽሞ ማይሄድ እንደቃለ እንደልብ እንዳሳበ የማይኖርል አስቸጋሪ ሰው ባስቀመጥ ሰው ስፍራ ማይቀመጥ ሰው ለምን እንደው ከዚህ ሰው ጋር ጉዳይ ይሆነው ለምን እንደው ትኩረት ከሰው ጋር ይሆነው የሚል ጥያቄ ያነሳል ዳዊት ታስበው ዘንድ እንደው በልብ ውስጥ ቦታ ተሰጠው ዘንድ ትኩረት ታደርገው ዘንድ ሴንተር ታደርገው ዘንድ ማዕከል ታደርገው ዘንድ ለምን እንደው ይሄ ሚያደረከው የሚል ጥያቄ ዳይ ጠይቆ ያልፋል ለላቹ ይፈልኩት እግዚአብሔር ትኩረቱ ሰው ነው የሰውም ትኩረቱ የሰውም ፍላጎቱ እግዚአብሔር ሊሆን ይገባል ስለዚህ እግዚአብሔርን እናኛን የሚያፈላልገን ነገር አለ እኛም እግዚአብሔርን እንድንፈልግ የሚያደርገን ነገር አለ እግዚአብሔርም እኛን እንዲፈልግ የሆነበት ጉዳይ አለ ስለዚህ እግዚአብሔርና ሰው ሊነጣጠሉ ሊለያዩ ፈጽሞ የማይችሉ ሰዎች ነን የነገሮች መሟላትና አለመሟላት አይደለም እግዚአብሔርን እንድንፈልገው ሊያደርገን የሚገባው የነገሮች መሟላት አለመሟላት የነገሮች መሳካት አለመሳካት ላይ አይደለም ትኩረታችን እግዚአብሔርና እኛ እንድንፈልግ የሚያደርግ ነገር ከዚህ ከነገሮች መሟላትና አለመሟላት ጋር ያለፈ ከዛ ያለፈ የላቀ ሌላ ጉዳይ ስላል ነው እግዚአብሔርና ሰው እንዲፈላልጉ የሚያደርጋቸው ነገሮች እግዚአብሔርም ሰውን እንዲፈልግ ሰውም እግዚአብሔርን እንዲፈልግ የሆነባቸው ትልልቅ ጉዳዮች አሉ ዘላለም አጀንዳዎች ናቸው ተራ የሆኑ የሁት ምድራዊ ፍላጎቶች የመሰረታዊ ፍላጎቶቻችን መሟላት ዓለም መሟላት አጀንዳ አይደለም ከዛ ያለፈ ዘላለም አጀንዳ እግዚአብሔር ከሰው ጋር አለው ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው ለተልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር እኛን የሚፈልገው ለከበረ ነገር ነው እግዚአብሔር እኛን የሚፈልግበት ጉዳይ ምንም ነገር ተሟላልንም አልተሞላልንም እግዚአብሔርና እኛ እንድንፈልግ ያደርገናል እግዚአብሔር ነገር ነገር ሲሞላላችሁ እግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት የሚቀዘቅዝ ብዙ ሰዎች አሉ 
ነገር ሲሞላላቸው የሚፈልጉት ነገር ሲያገኙ ያንን ካገኙ በኋላ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር የማይመጡ ፍቱን የማይፈልጉ ቀጣይ ስላለው በህይወታቸው ስላለው አላማና አጀንዳ ከእግዚአብሔር ጋር ምንም አይነት ትራንዛክሽን ምንም አይነት ትሽሽት የሌላቸው ብዙ ብሎ ኢንዲፔንደንትሊ በራሳቸው የሚኖሩ የሚቀጥሉ ሰዎች አሉ። የነዚህ ሰን ነገሮች ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚፈልጉበት አላማ ቀድሞ ሆኖም ቢሆን ስለሚበላው ስለሚጠጣው ስለቁስራዩ ስለመድራዩ ነገር ነው ማለት ነው ያንን ሲያገኙ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንደማያስፈልጋቸው ያስባሉ። ድሆች ስለሆነን አይደለም እግዚአብሔር ያስፈልገን ባለጠጎችም ብንሆን እግዚአብሔር ያስፈልጋል እግዚአብሔር አማራጭ አይደለም እግዚአብሔር የግድ ነው ኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን የግድ የሆነ ጉዳይ ነው እግዚአብሔርና ሰው ሊለያዩ የማይችሉ ፍጥረት ጉዳዮች ናቸው እግዚአብሔር ሰውን ይፈልጋል ሰው እግዚአብሔርን ይፈልጋል ስለዚህ በህይወታችን የእግዚአብሔርን አብሮነትና አብሮ ዓለም ሆን ሳናረቀ ግጥ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ዋጋ የሚያስገኙ አይደሉም በጣም ከባድ ችግሮችን የሚያስከትሉ ነገሮች ናቸው። እና በመጻፍ ቁሳችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ህልውና አብሮነት ሳይታወቃቸው እርሱ ግን አብሯቸው የነበሩ ሰዎች ነበሩ ከብሉ ኪዳን ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። እግዚአብሔር አብሯቸው ይያለ እግዚአብሔር አብሯቸው እየተመለሰ ነገር ግን የእግዚአብሔር አብሮነት ያል ሪኮግናይዝ ያላደርጉ እቅና ያልሰጡት ሰዎች እንዳሉ መጻፍ ቅዱሳችን ይናገራል ዘፍጥረት ምራፍ 28 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ማየት እንችላለን ያዕቆብን سنመለከት ያዕቆብ በዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ ያላስተዋለበት እግዚአብሔር ግን ከርሱ ጋር የነበረበት ሁኔታ በዛች ቦታ ያሳለፈውን ኤክስፒሪንስ ያለፈው ያሳለፈውን ለምድ ይነግረናል ያዕቆብ ምራፍ 28 ዘፍጥረት ምራፍ 28 ከቁጥር 10 ጀምሮ ኢላ እንዲላል አባቱ ኢሳቅ ያዕቆብን ከባረከ በኋላ ከከናናን ሴቶች ሚስት እንዳታገባ ነገር ግን ከና ተበተሰቦች ሄደ ህምስት እንድታገባ ብሎ ትዛዝ ከሰጠ በኋላ ከሰደ ባርኮ ከሰደደ በኋላ ያዕቆብ ላባቱ ጥሪ ላባቱ ትዛዝ ምላሽ ለመስጠት ያዕቆብ የሚያባቱና የናቱን ቃል ሰምቶ ወደ ሁለት ወንዞች መካከል እንደ ሄደ ምስትን ፍለጋ እንደ ሄደ መጻፍ ቅዱሳችን ይናገራል ና በዚ ጉዞ ሄደት ውስጥ በዚ ምልልሱ ወይዛ አባቱን ፈቃድ ለማድረግ በሚያደርጉ ጉዞ ውስጥ ያቆብ ከቤት ሳቤ ተነስቶ ካራን ወደሚባል ቦታ እንደሄደ እና ወደ አንድ ስፍራም በደረሰ ጊዜ ኢላል መጻፍ ቅዱሳችን ቁጥር 11 ላይ ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ ጻሃይም ጣልቅ ጣልቃ ነበርና ከዚያ አደረ ይላል በዚያም ስፍራ ድንጋ ያነሳ ከራሱም በታይ ተንተርሶ በዛ ስፍራ ተኛ ይለናል እና በዚህ ወቅት ነበር እንግዳ ለምምድ እንግዳ ይሆነ የእግዚአብሔር ቪዚቴሽን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደሆነ ራሱን ያስተባበቀበት ሲቹዌሽን እየተፈጠሩ እና ህልምም አለመ ይላል በዛ ተኝቶ ሳለ ህልምም አለመ እነሆ መሰላል በመድል ላይ ተተክሎ ራሱን ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበትና ይወርዱበት ነበር ይላል ነውም እግዚአብሔር በላይ ቆሙበት ነበር እንዲህም ማለ ያባተ ያብራሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይህን አንተ የተኛ አባተ ምድር ላንተም ለዘርህም እሰጣለሁ አለው ዘርህም እንደ በደራሽዋ ይሆናል እስከ ምራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ተስፋፋለ የምድር አህዛብ ሁሉ ባንተ በዘርህ ይባረካሉ ይላል ቁጥር 55 እነሆ ምን የካንተ ጋር ነኝ ተመልከቱ እነሆንም ካንተ ጋር ነኝ በመትሄድበት መንገዱ ሁሉ ጠብቀሃለሁ ወደዚህች ምድር መልሰሃለሁ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግ ድረስ አልተውልህም አልተውህም የነገርኩን ሁሉ እስካደርግ ልህ ድረስ አልተውህምና አለው ቁጥር 16 ላይ ያዕቆብ የሚናገረው ቃል እንደዚህ ይላል ያዕቆብም ከንቅልፉ ተነስቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው እኔ አላወኩም ነበር አለላ 
በጣም የሚያስገርም ቃል ነው እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነበረ እኔ ግን አላወቁም ይላልና ያቆብ እግዚአብሔር በዛ መኖሩን ባላወቀበት ሁኔታ ውስጥ እንደተመላለሰ የሚያመለክት ቃል ነው አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አብሮን ይያለ እንዳለን እንኳን ሳናቅ የምንመለስበት ሁኔታ እንዳለ አመልካች ቃል ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን የማናቀበት ሲቹዌሽን ወቅቶችም እንዳሉ ከዚህ ቃል መረዳት እንችላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን ማወቅ አንድ ትልቅ ጥቅም አለው በእውታችን የሚሰጠው ፋይዳ አለ ካዲስ ኪዳንም ሌላ መሳሪያ ማንሳት እንችላለን እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ሆኖ ከነርሱ ጋር ያለው እግዚአብሔር መሆኑን ያላውቁ ሰዎችን እንደዚህ አይነት ለምምድ ውስጥ ያለፉ ሰዎች መጻፍ ሁሉሳችን ይናገራል በሉቃስ ምራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የኤማውስ መንገደኞችን ታሪክ ሲነግረናል እና የኤማውስ መንገደኞች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ይሄደ አላወቁትም ይላል አብሯቸው ይሄደ ነው ያለው የእግዚአብሔርን ቃል አብሮ የነገራቸው ነው ይተረተረላቸው ነው ክፍሉን ሄደን በመንመለከት በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው መንመለከተው ሉቃስ 24 ላይ ሚገርም የእግዚአብሔርን ቃልን እንመለከታለን ሉቃስ 24 ላይ እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ከቁጥር 13 ጀምረን በመንመለከት ነገር ግን ከነርሱ ጋር ሁለቱ በዚያን ቀን ከኢየሩሳሌም ስሳ ምራፍ ያል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር ይላል ስለዚህ ምን ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ይላል ሲነጋገሩና ሲመራመሩ ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ይላል ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነርሱ ጋር ይሄድ ነበር ነገር ግን እንዳያውቁት አይናቸው ተይዞ ነበር ይላል ከነዚህ ሰዎች ጋር ኢየሱስ አብሯቸው እየተጓዘ ነው እነዚህ ሰዎች ግን ኢየሱስ አብሯቸው እንዳለ ሳያውቁ አብሮት ስም ብሎ የተነጋገሩ ይጓዙ ነበርና ጥያቄዎች የሚጣየቁ ነበር ክፍሉን በመንጋገር እነርሱ እርሱ ጠጋ ብሎ ሲያነጋግራቸው እየተወለጋቸው ስትሄዱ እርስ በርሳቸው የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው አላችሁ ቀለጳ የሚባል አንዱ መልሶ አንተ በኢየሩሳሌም ግዳ ሆነህ ለብቻ ትኖርልህ በነዚህ ቀኖች በዛ ይሆነው ነገር አታውቅም ምን አለው ይላል እርሱ ምንድነው አለው ኢየሱስ እርሱ ምን ዲያሉት በእግዚአብሔርና በህዝብ ሁሉ ፍት በስራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ እርሱንም የካህናት አለቆችና መካውንቶቻችን ለሞት ፍርድ እንዴት አሳለፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው ብሎ ታሪኩን ነገሩት ያ ግን እስራኤልን ዲቤሽ ተስፋ አድርገ ነው ነበር ደግሞ ከዚህ ሁሉ ጋር ይሄ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ደግሞ ከኛ ውስጥ ማልዶ ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩ አንድ አንድ ሴቶች አስገረም ነው የሆነ እንግዳ የመስራች አመጡ በጣም የሚገርም ነገር ነገሩን አስገረሙ ስጋውን ባጡ ጊዜ ይላል ይሄ አሁን ነው የሚሉ የመላእክት ራይ ደግሞ አየን ሲሉ መጥቶ ነበር ከኛ ጋር የነበሩት ከነበሩት ወደ መቃብር ሄዶ ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት እርሱን ግን አላዩትም ይያሉ ስለሆነ ነገር ለኢየሱስ ክርስቶስ ያወሩለታል ና እርሱ ምናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩት ሁሉ በልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው ይላል ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጻፍቱ ለተጻፉን ተረጎማላቸው ወደም ይሄዱበት መንደር ቀረቡ እርሱ ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እነርሱ ከኛ ጋር ደርማ ታቀርባልና ቀኑ ሊመስ ጀምሯል ብለው ግዳሉት ከነርሱ ጋር ሊያድርገባ ስቲል አላወቁትም ከነርሱ ጋር በመዓር ተቀምጦሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ቆርሶም ሰጣቸው አይናቸውም ተከፈተ አወቁትም እርሱም ከነርሱ ተሰወረ ይላል ከኢየሱስ ጋር እየተመላለሱ አብሯቸው ይሄደ ያነጋገራቸው እርሱ መሆኑን ያላወቁ በሲቹዌሽን እንዳለ እንዲያንልምም ምድ እንዳለ ሰዎች ስለ እርሱ አብሮነት ብዙም ሳይጨነቁ ሳይሐስቡበት 
ከርሱ ጋር እንዳሉ መስሏቸው ከርሱ እርሱ ከነርሱ ጋር እንዳለም ሳይያስቡ ወይ መውቅና ሳይሰጡ ለሱ ከርሱ የርሱ ከነርሱ ጋር መገኘት ሳይታወቃቸው የሚመላለሱበት ሲቹዌሽን እንዳለ አመልካች ቃል ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሆኖ እኛ ከሱ ከኛ ጋራ መሆኑን ዓለም ማወቅ አንዱ ችግር ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ከመናያቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ችግር ዋና ዋና ችግሮች ሁለት ናቸው ብዬ ነው የተነሳውበት ሐሳብ እግዚአብሔር አብሯቸው ሳይኖር አብሯቸው እንዳለ መስሏቸው ዋላ ግን እግዚአብሔር ከነርሱ መለየቱን ያወቁ ሰዎችም ደግሞ ጻፍ ቅዱስ ውስጥ እናያለን የፊተኞቹ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንደሆነ ሳያውቁ የተመለሱ ሰዎች ናቸው ምንም ስላብሮነቱም ግድ ያልነበረችው ስላብሮነቱ ምንም አይነት ትኩረት ያልሰጠው አብሮነቱንም እርግጠኛ ያልሆኑ ሰዎች ነበሩ እዚህኛው ላይ ግን እግዚአብሔር አብሮ ነው ይያሉ እግዚአብሔር አብሯቸው እንዳለ መስሏቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር መለየቱን ያወቁበት ያወቁ ሰዎችን መጻፍ ቅዱሳችን ያሰየናል ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹን በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን ሌሎች ሰዎች ስላብሮነቱ ብዙም ሳይጨነቁ ሳስቡበት ይመላለሳሉ ሌሎች ደግሞ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳለ መስሏቸው ዘመ ብለው በቃ መኖር አለ መኖር እንኳን እርግጠኛ ሳይሆኑ ግን አብሮን አለ በሚል ኮንፊደንስ በአሰተኛ ኮንፊደንስ በተሳሳተ መደገፍ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳለ የሚያስቡ ሰዎች እንዳሉ ጻፍ ቅዱሳችን ያሳየናል ከብሉ ኪዳን መንሻር ገም እንደመለከት ሳምሶንን ማየት እንችላለን መጻፍ መጻፍን ትብራፍ 16 ላይ ይሄንን ሐሳብ እንመለከታለን ሳምሶን ከደሊላ ጋር በነበረው ቆይታ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በኃጢአት ምልል ውስጥ ሆኖ በኃጢአት ህይወት እየተመላለሰ የእግዚአብሔር አብሮነት ከርሱ ጋር እንዳለ ያሰበበት ሁኔታ ነበር ከቁጥር 17 ጀምሮ ደሊላ ኃይለ ከመንድን ነው የኃይለ ምንጩ የዚህ ብርታት ምንጭ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያባበለችው በመተጠይቅበት ሰዓት እርሱም ነገሩን ሁሉ ከሆዱ የሆነውን ነገር የኃይሉ ምንጭ ምን እንደሆነ ያስረዳበት ሁኔታ ነበረ ቁጥር 17 ላይ እርሱም ከናቴ ማጽን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ሆነኝና በራሴ ላይ መላጭ አልደረሰም የራሴን ጠጉር ብላጭ ኃይሌ ከኔ ይወሰዳል እደክማሉ እንደ ሌላ ሰው ይሆናል ብሎ ይልቡን ሁሉ ገለጠላት ይላል ለሌላም ይልቡን ሁሉ እንደ ገለጠላት ባየች ጊዜ ይልቡን ሁሉ ገልጦልኛል ይሄን ጊዜ ደሞ ኑ ብላላከችና ፍልስጤማውን መኳንን ተጠራች ይላል የፍልስጤማው መኳንን ብሩን በጃቾ ይዞ ወደርሱ ወደርሷ መጥቶ ይላል እርሷም በጉልበቷ ላይ አስተኝቹ አንድ ሰው ምጠራች እርሱም ሰባቱን የራሱን ጉንጉን ላጨው ለተዋረደው ጀመረች ኃይሉ ከርሱ ሄደ ይላል በጣም የሚያስደንቀው ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል እርሷም ሳምሶ ነው ይፍልስጤማውን መጥቶ በሃለቹ ከንቅልፉም ነክቶ ወጣለው እንደወትሮም ጊዜ ያደርጋለው አለ ነገር ግን እግዚአብሔር ከርሱ እንደተለየው አላወቀም ነበር ይላል እግዚአብሔር ከርሱ እንደተለየው አላወቀም ይላል በጣም የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር ከርሱ እንደተለየው አላወቀም የሚለው ቃል በሌላ አንጋገር እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደነበረ ይመስለው ነበር ማለት ነው ደተለየው አላወቀም እንጂ ያለ ይመስለው ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ ያስም ነበር በኃጢአት ህይወት ውስጥ እየተመላለሰ እንዲህ አይነት ስንፍና በርኩሰት በዝሙት እየተመላለሰ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያደረገ ሰው ይመስላል ሳምሶን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ እንዲያስብ ሆኗል እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደነበረ ይመስለው ነበር እግዚአብሔር ግን ከርሱ ጋር ከርሱ እንደተለየው አላወቀም አለመኖሩ ስኪያውቅ ድረስ በሳምሶን አምሮ ውስጥ በሳምሶን አስተሳሰብ ውስጥ በሳምሶን ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነው በቃ እግዚአብሔር በፍጹም ከርሱ ጋር እንዳለ እርግጠኛ ነበር 
በርግጠኝነት ነበር የሚመለለሱ በኮንፊደንስ በመተማመን ነበር የሚመለለሱ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ በሚል መተማመን ነበር ሳምሶን ይመለለስ የነበረው ለምን እንደው ግን ሳምሶን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከርሱ ጋር እንዳለ እንዳልተለየ ያሰበው ለምን እንደው ብለን ጥያቄ ብንጠይቅ ግልጽ የሆነው ነገር ከእግዚአብሔር ሐሳብና መንገድ ውጪ በኃጢያት እየተመለለሰ ቀደም ሲል በጤናማ ወራቱ በህይወቱ ያከናውናቸው የነበሩት ነገሮች ዛሬ ማከናውን በመቻሉ ምክንያት ይሄ የነገሮች መቀጠል የነገሮች እንደበፊቱ እንደነበሩት መቀጠል እግዚአብሔር ምንም አይነት ጣለቃ ገብነ ስላልተካሄደበት ነገሮች እንደበፊቱ ብርታቱ እንደበፊቱ የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር እገዛ ከርሱ ጋር በመቀጠሉ ምክንያት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሚል እምነት ውስጥ በተሳሳተ ምንስ እንዲገባ አድርጎታል ነገሮቹ ስለቀጠሉ ቀድሞ ያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ለጊዜውም ቢሆን እግዚአብሔር ከርሱ ስኪል ላይ ይدرس በነበረው እድል ሰጥቶት እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮችን ያደረገ በመቀጠሉ ምክንያት ነው በጤናማ ወራቱ ሲያደርገ የነበረው ነገር አሁንም በድካም ወራቱ በአጥያት ህይወት እየተመለለሰ ሊቀጥል ይችላል ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በፊት እግዚአብሔር በእኛ ይሰራ የነበረው ጸጋ በድካም ወራታችን በአጥያት ውስጥ ይያለ ሊቀጥሉ ይችላል ሊቀጥሉ ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ያህል ሊቀጥሉ ይችላል እግዚአብሔር የሚፈልገውን ስራ በእኛ ለመስራት ስለፈለገ ሊቀጥሉ ይችላል ወንበር ላይ ልንቆይ እንችላለን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሐሳብና ሐፈቃድ መስመር ውጪ ወተን እንደፈለግን እየኖን ይፈልግነው ይያደርግን ግን ባገልግሎት መድረክ ላይ ቀጥለል ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን በእኛ መጠቀሙን ለተወሰኑ ጊዜያት ያልቀጥሉ ሊሆን ይችላል እና እንዳንድ ጊዜ ያደረግናቸው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር የተቀበለን እስኪ መስል ድረስ ለጥፋቶቻችን ሁሉ ደጋፊ እስኪ መስል ድረስ ተባባሪ እስኪ መስል ድረስ እግዚአብሔር ዘም ሊል ይችላል እግዚአብሔር ምንም አይነት ምርምጃ ሳይወስድ ማገልግሎት ለንቀጥል እንችላለን በእኛ ይሰራይ ነበር ወይ እግዚአብሔር ጸጋ ቀጥሎ ሊሰራ ይችላል ይሆናል ለተወሰነ ጊዜ ይሃል ለተወሰነ ጊዜ ያለ እና ሳምሶን ከዚህ በፊት በጤናማ ወራቱ ከእግዚአብሔር ጋር በነበረበት ወራቱ ያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች አሁንም በደካም ወራቱ በኃጢያት እየተመለለሰ በዝሙት እየተመለለሰ በርኩሰት እየተመለለሰ ነገሮች መቀጠላቸው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እንዳስብ አድርገውታል ማለት ነው አላወቀ ይሄ ሁኔታ መጥቶ እግዚአብሔርን ከርሱ ጋር ዓለም ሆን የሚገልጥ ሁኔታ ስኪፈጠር ድረስ ሳምሶን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ ነበር ያስብ የነበረው እንድሞችና አህቶች በኃጢያት ህይወት እየተመለለስን ነገሮች ከኛ ጋር ይቀጠሉት እግዚአብሔር በመናደርጋቸው ነገሮች ተባብሮን ሳይሆን ታግሶን ነው እግዚአብሔር ተባብሮን ሳይሆን ታግሶን ነው እድል ሲሰጠን ነው ለመመለስ ለንስሐ ለመስተካከል እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን እንጂ ከመናደርጋቸው ነገሮች ጋር ተባብሮ አይደለም እግዚአብሔር የቀጠሉት ነገሮች ይቀጠሉት እግዚአብሔርን ስራትና ወግ ልጆቹ እየተላለፉ የመቅደሱን ስራት እየጣሱ በመገናኛ ድንኳን ደጃፍ አብሯቸው ከመያገለግሉ ሴቶች ጋር በዝሙት እየተመለለሱ ልጆቹ በርኩሰት እየተመለለሱ ኤሊ በዙፋን ላይ ተቀምጦ ኤሊ በአገልግሎት ላይ ተቀምጦ አገልግሎቱን ቀጥሉ ነበር ኤሊ በእግዚአብሔር ፍት ቁጭ ብሎ ነበር አገልግሎቱ አልተቋረጠበትም ነገር ግን እግዚአብሔር መጣና ኤሊን ምን አለው ያከብሩኝና ከብራሉ የናቆኝና ቃሉ ይህ አይሆንልኝ ማለት ከዘር ሸማግሌ አይገኝም ማለት ከዘር ሸማግሌ አይገኝም ማለት በዙፋን ላይ ስለቀጠለ አሁን ሰው ሲያይ ኤሊ ያገልግሉት እንደቀጠለ ሰው ሲያይ እግዚአብሔር ከኤሊ ጋር እንዳለ ይመስላል እግዚአብሔር ግን በዚ ሰው ላይ የፍርድ አልካው ጣበት የፍርድ ቀጠሮ ከያዘለት ቆይቷል እኛ ቦታ ይዘልን ቀጥል እንችል ይሆናል ቀጠሮ ተይዞልን የፍርድ ቀጠሮ ተይዞልን 
አንድ ቀን እግዚአብሔር እርምጃ በህይወታችን ወስዶ የምንዋረድበት ቀን ይመጣል እስከዛ ድረስ ልንቀጥል እንችላለን መድረክ ላይ ልንቀጥል እንችላለን እየሰበከን እያስተማርን ልንቀጥል እንችላለን ትንቢት እየተናገረን ልንቀጥል እንችላለን ለምን እንደው ነገሮች ግን የሚቀጥሉት ለምን እንደው እግዚአብሔር ኢሚዲየትሊ ድካም እንደተገኘብን ነውር እንደተገኘብን ስንፍና እንደተገኘብን እግዚአብሔር ለምን እንደው ምርምጃ ወስዶ ከኛ ጋራ መሆኑን ያላቋርጡ አገልግሎቶቹ ለምን ቀጠሉ ብለን ጥያቄ ብናነሳ አንድ መልስ ብቻ ነው ሊኖርሽ ሳሙኤል ስኪነስ አድረስ በልቡና በሐሳቡ እንዳለ የሚያደርግ ሁኔታኛ አገልጋይ ስኪያገኝ ድረስ በመድረክ ላይ ልንቀጥል እንችላለን ስራው እንዳይቋረጥ እግዚአብሔር ሰዎች ስኪገኙ ድረስ ከፍርድ በታቾንን ከእግዚአብሔር ቁጣ በታቾንን የፍርድ ቀጠሮ ተይዞልን ሰው ሲያይ ሰው ሲያግን በአደባባይ በመድረኮች ላይ አገልግሎታችን ቀጥሎ ሊሆን ይችላል ወንድሞችና እህቶች አንድ ቀን እግዚአብሔር ይመጣል ቀጠሮ ሳስ ይበቃ ሳሙኤል ሲኖር ድምጹን የሚሰማ እንደ ቃሉ እንደ ልቡ በልቡ እንዳለ እንደ ሐሳቡ ሊያደርግ የሚችል ሰው እግዚአብሔር ሲያዘጋጀ ነው ዘይታገሰን እድልም እየሰጠን ነው ለኛ ምድል እየሰጠን ነው የነሳህ አድል እየሰጠነ ነው የመመለስ እድል የመቅናት እድል እየሰጠን ነው እግዚአብሔር የቆየው እንጂ ከመናደርጋቸው ነገሮች ጋር እግዚአብሔር ተባብሮን አይደለም we have to check አገልግሎታችን በመቀጠሉ ምክንያት ቀድሞ ስናደርጋቸው የነበሩን ነገሮች በጤናማ ወራታችን ስናደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ዛሬም ከኛ ጋር በመቀጠላቸው ምክንያት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ብለን እንዳንል መለኪያዎቻችን እርሱ መሆን ይለባቸው የእግዚአብሔርን ቀብሮነት የምናደርግ ግጥበት የተለየ ነገር ሊኖርን ይገባል ለተለየ ነገር ሳምሶን እግዚአብሔር ከርሱ እንደተለየ አላወቀም ነበር ይላል ለምን ምክንያቱም ቀድሞ ሲያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ለተወሰነም ጊዜ ቢሆን አብሮ ስለተጓዙ ስለቀጠሉ ያደርጋቸው የነበሩት ነገር ማድረክ ስለቻለ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ ያስብ ነበር ግን የሆነ ጊዜ መጣ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳልሆነ የሚያረጋግጥበት ጊዜ መጣ የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙሩ ራፍ 50 ከ16 እስከ 21 ባለው ክፍል ውስጥ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ हिसाब ይነግረናል መዝሙር 50 ከ16 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል አጥያተኛውን ገን ይላል እግዚአብሔር አለው ለምን ህግ እንትናገራለ ይላል ይሄ ሰው አጥያተኛ ነው ግን ህጉን በመናገር ቀጥሏል ስራቱና ፍርዱን በመናገር ቀጥሏል ቃሉን በመናገርና በመስበክ ቀጥሏል በመጸለይ ቀጥሏል ግን በአጥያተኛነት ህይወት ነው የሚመላለሰው እና እግዚአብሔር አንድ ጊዜ መጣ መጨረሻ ሰዓት ላይ መጣ እግዚአብሔር አጥያተኛውን ለምን ህግ እንትናገራለ አለው ደሙን ኪዳኔ ለምን ተወስዳለ አለው አንተስ ተክሳጽን ጠላ እግዚአብሔር ይገስጸው ነበር ማለት ነው ለእግዚአብሔር ተክሳጽ ምላሽ አይሰጥም ነበር ማለት ተክሳጹን ይጣላ ነበር ማለት ነው ቃሎችን ወደ ኋላ ጣልክ ይላል ቃሎችን ወደ ኋላ ጥሏል ተመልክቱ ተክሳጹን ይጣላ ሰው ነው ይሰው ተመልክቱ በኃጢያተኛነት ህይወት የሚመለስ ነው ይሄ ሰው ተመልክቱ ነገር ግን ህጉን በመናገር ይቀጠለ ሰው አገልግሎቱን ያላቋረጠ ሰው ወደ ኋላ ያልተመለሰ ሰው ና እንደዚህ ይሏል ስለዚህ ሰው ማንነት ሲናገር ስለዚህ ሰው ይሄ ምልል ሲናገር ሌባውን ባየ ጊዜ ከርሱ ጋር ትሮጥ ነበር አለ ከሌባ ጋር የሚሮጥ ሰው ነበር እድል ፈንታህንም ካመንዘሮሽ ጋር አደረክ አለው ወሎ አዳሩ ካመንዘሮሽ ካጥያተኞች ከዋዘኞች ከፌዘኞች እግዚአብሔርን ከሚጠሉ እግዚአብሔርን ከማይወዱ ሰዎች ጋር ነበር የሚያሰልፉ ጊዜው ወሎህ እንደዚህ ነበር ከሌባ ጋር የሚሮጥ ሰው ነው ካጨበርባሪው ከሚያምጣጣው ወር አብሮ የሚያምጣጣ ሰው ነው እንደዚህ አድርጎ ግን ኪዳኑን ይናገራል እንደዚህ አድርጎ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል ያገለግላል አፈክፋትና በዛለ አንደበቱ በክፋት የተሞላ ነው 
በሽንገላ የተተበተበ ነው አንደ በትን በሽንገላ ተተበተበ ይላል ተበተበ ይላል ሸንጋይ ነው አጭር ዋሹን ሁለት ምላስ ነው ያለው ሸንጋይ ሰው ነው አታላይ ሰው ነው ዲሴፕቲቭ የሆነ ንግግር የሚናገር ሰዎችን የሚሸነግል አይነት ህይወት የሚኖር ሰው ነው ከዚህም በላይ መጻፍ ቅዱሳችን ሲናገር ተቀመጠ ወንድምህን አማው ይላል ተቀመጠ ወንድሙን አማ ተቀመጠ ማለት መቼምሶ ቆሞ አማ ተቀመጠ ማለት ጊዜ ወስደ አስብህበት ሆን ብለህ ወንድምህን አማው ይላል አሉ አንድ አንድ ሰው ተቀመጠ ሆን ብለው አስብህበት ካልኩሌትድ ይሆን ኃጢያት የሚሰሩ ቁጭ ብሎ ሰው የሚያሙ የሚያኝኩ የሰው ስጋ የሚበሉ ያበር የማይም ይመስላቸው ተቀመጠው ወንድሞቻቸውን ይያሙ ግን መድረክ ላይ ቆጥቶ ወተው ቃሉን ይናገራሉ ይሰብካሉ ያስተምራሉ ያገለግላሉ ለናታቸው ልጅ እንቅፋት ያኖራሉ ና ቁጥር 21 ላይ ኤግዛቪየር ቃል እንደዚህ ይላል ይህን አድርገህ ዝም አልኩ ይላል እኔ እንዳንተ ሆን ዘንድ ጠረጥርክ ዝም ስላልኩ ምንም አይነት እርምጃ ስላልወሰድኩብህ እኔ እንዳንተ ሆን ዘንድ ጠረጥርክ እና እንግዚህ እግዚአብሔር ዝም ሲለን የተባበረን ሊመስለን ይችላል ይተባበረ ሊመስል ይችላል እግዚአብሔር ተባብሮን አይደለም ዘልፈ ያለው በፊት ምቆም አለው ይላል አንድ ቀን ይመጣል እግዚአብሔር በፊታችን ይቆማል እግዚአብሔርን ይመትረሱ ይሄን አስተውሉ አለዚያ ግን ይነጥቃል የሚያድንም የለም ይላል የሚያድንም የለም የሚያድን ይላል ከጁ የሚያወጣን ይላል አሁን ደሞች እናቶች ጊዜ ሲሰጠን ነው እግዚአብሔር ነዚህ ሁሉ ተግባራት እየፈጸመን እንደፈለግን እየኖር እንደፈለግን እያደረግን ነገሮች ከኛ ጋር አይቀጠሉት አገልግሎታችን ይቀጥለው ጤናማው ስለሆነን አይደለም እግዚአብሔር ተባብሮን አይደለም ሳምሶን በአጥያት እየተጨማለቀ ለጊዜውም ቢሆን ነገሮች እንደነበሩ ስለቀጠሉ ዛብር ከርሱ ጋር ያለ መሰለው ለብዙ ሰዎች መታለል ምክንያቱ ይሄው ነው ታዲያ አንድ ቀን ሳምሶን ዛብር ከርሱ ጋር እንደሌለ የሚያውቅበት ቀን መጣ ለየ ዛብር ከርሱ እንደተለየው አላወቀም ነበር ይላል ዴታ ይነግስ ቁልና ነው ዛብር ከኛ እንደተለየ ከኛ ጋር እንዳለና እንደሌለ ማናቀበት ሕይወቱስ መመላለስ ምንኛ ጉስኩልና ነው ወስተናችን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ መሆኑ በብሉይ ኪዳን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ምህወት በአዲስ ኪዳን መሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችም አሉ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ያለ የመሰላቸው ዝም ብሎ ጉዟቸውን መንገዳቸውን ይቀጥሉ ሰዎች አሉ ሳሙኤል የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን ከርሱ ከርሱ ከነርሱ ጋር እንዳልነበረ የገባቸው ይባነኑ ያስተዋሉ ሰዎችን በዛፍ ቁርሳችን ይናገራል ለዚህ ምሳሌ ሊሆነን የሚችል በአዲስ ኪዳን ውስጥ የምናገኘው የዮሴፍና የማርያምን ታሪክ ማየት እንችላለን በሉቃስ ምዕራፍ 2 ከ41 እስከ 44 ባለው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል ወላጆቹም በአመቱ ፋሲካ በፋሲካ ባል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ወላጆች ዮሴፍና ማርያም ማለት ነው ያ 12 አመት ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ ባሉ ስራት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ ቀኖቹንም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ዮሴፍም እናቱ አላወቁም ነበር ከመንገደኞች ጋር የነበረ ስለመስላቸው ያ አንድ ቀን መንገድ ሄዱ ከዘመዶቻቸው ጋር ከመያቋቸው ዘንድ ፈለጉት ባጥቶትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ከሶስት ቀን በኋላ በመመራም መካከል ተቀምጦ ኢየሱስ ማለት ነው ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት ይላል 
የፋሲካ ባል ባይሆዶች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ በጣም ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጣቸው ባላቶች መካከል አንዱና ዋንኛው ባል ነው ይባል እስራኤላውያን በግብጽ አገር በ430 አመታት የባርነት ቆይታ በኋላ እግዚአብሔር እነሱ ነጻ ያወጣበት ከ430 አመት ባርነት ነጻ መውጣታቸውን የሚያስቡበት የመታሰባይ ባላቸው ነው ይሄ የፋሲካ ባል ና ይባል የሚከበረው በእያመቱ ነው በእያመቱ እስራኤላውያን ያንን መታሰባይ አድርገው ይሄ ነጻ መውጣታቸውን ቀን መታሰባይ አድርገው እግዚአብሔርን ለሰባት ተከታታይ ቀናት ያህል የሚያከብሩበት ባል ነው ይሄ ባል እናም በእትኛም ስፍራ ያሉ እስራኤላውያን በእትኛም ርቀት ላይ ያሉ ሰዎች አቅማቸው በፈቀደ መጠን ወደዚህ ባል ይመጣሉ ለሰባት ቀን መተው በዛ ባህል ላይ ተገኝቶ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ እግዚአብሔርን ያከብራሉ ማለት ነው እና ማርያም እና ዮሴፍም ንሱም ካሉበት ቦታ ይህን ባል ለማክበር ከናዝሬት ገሊላ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም መተዋል ከናዝሬት ገሊላ እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ ያለው ርቀት 126 ኪሎ ሜትር ወይም 79 ማይልስ የሚያክል መንገድ ነው ረጅም መንገድ ተጉዞ መተዋል የሚመጡት በእግራቸው ነው ጉዞ ተጉዞ በእግራቾ ምናልባትም ከብቶች ሊጠቀሙ ይችላሉ ይሆናል ግን ይሄ መንገድ ምናልባት በእግር ሁለት ሳምንታት ያለ 15 ቀን ያህል የሚፈጅ መንገድ ነው ለባዓሉ ካላቸው ክብር የተነሳ ለባዓሉ ካላቸው ቦታ የተነሳ ያን ያህል ዋጋ ከፍሎ መጥተው ሊያከብሩ ነው ይመጡት በዚህ ወቅት ኢየሱስ ያ12 አመጅ ልጅ ነበር እንግዲህ ከነሱ ጋር ወደዚህ ባል ስፍራ ይዘውት መጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስን እና በጣም የሚያስገርም ነው ፋሲካችን ኢየሱስ ፋሲካ ባል ላይ ተገኝቶ የታየበት አጋጣሚ ነበር በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በ12 አመቱ ፋሲካ ባል ላይ ተገኘ የሞተውም በፋሲካ ባል ቀን ነው ፋሲካችን ክርስቶስ ኢየሱስ ክብሩ ለ እግዚአብሔር ና ባሉን ፍጽሙ ወደ ቤታቸው ሊመለሱ ጉዞ ጀምሩ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ና ያንድ ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ያንድ ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ኢየሱስ ከነርሱ ጋር እንዳልነበረ አስተዋሉ ያን ያህል መንገድ ከሄዱ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው እንዳልነበረ ያስተዋሉት አንድ ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ነው ያንድ ቀን መንገድ ተጉዘው በነዚህ በአንድ ቀን መንገር ጉዞ ውስጥ ላንድ እንኳን ለደቂቃ እንኳን ዞር ብሎ ኢየሱስ ከነርሱ ጋር መኖር አለ መኖሩን ቼክ ሳይደርጉ መጓዛቸው በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እና ማርያምም እና ዮሴፍም አባቱም እናቱም አላወቁትም ነበር ይላል ሁለቱም አላወቁትም ነበር ኢየሱስ ከነርሱ ጋር እንዳለ መስሏቸዋል ማለት ነው አብሯቸው እንዳለ ያስቡ ነበር ኢየሱስ ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር ይላል ማርያም እና ዮሴፍ ግን አላወቁ ነበር ይላል መቅረቱን አላወቁ ኢየሱስ ከነርሱ ጋር እንዳለ መስሏቸው ጉዞ ቀጥሏል ያንድ ቀን መንገድ ያህል ከተጓዙ በኋላ ነው ይባነኑት ያንድ ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ኢየሱስ አብሯቸው እንዳልነበረ አስተዋሉ ይላል ና አሁን የጠፋውን ኢየሱስ ያጡትን ኢየሱስ ፍለጋ ጀመሩ ና ይሄዱትን ይhall መንገድ መመለስ ነበርባቸው ያንድ ቀን መንገድ ይhall ተመለሱ ና የት ጋ እንደ ተዋት የት ተውት እንድርግጠኙ ስላሉ ነው የት ቦታ ሚስ እንዳደረጉት ስለማያቁ በሚመስላቸው ቦታዎች ሁሉ መፈለግ ጀመሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለመሰላቸው ይላል ስለመሰላቸው በመሰላቸው በጠረጠሩት ሁሉ አቅጣጫ ፍለጋ ጀመሩ ማለት ነው ሶ የት ቦታ ምን እንዳጠፋ የት ቦታ ችግር እንደተፈጠረ እርግጠኛ ካልሆነ የሙከራ ዘመን ነው የሚሆኑ መሙከር በመሰለው በጠረጠረው እዚ ይሆናል እዛ ይሆናል በሚላቸው ሙከራዎች ነው ጊዜውን የሚያጠፋው ስለመሰላቸው ይላል ና ከመንገደኞች ጋር የነበረ ስለመሰላቸው ተጓዦች ለዚህ ይሄን ባል ያከብሩ ከመጡት መንገደኞች ጋር አብሮ ተቀላቅሎ ይሄደ ነው ብሎ እንደዛ ሐሰቡ እንደዛ ገመቱ እንደዛ መሰላቸውና ከመንገደኞች ጋር ፈለጉት ግን ኢየሱስ ከመንገደኞቹ ጋር አልነበረ 
እና በዚህኛው መንገድ ስላልተሳካላችሁ ደግሞ አሁን ከዘመዶቻችን ጋር የሥጋ ዘመዶች ወደ ሆኑት አብራቸው ከነሱ ጋር ይሆን ይሆናል ኢየሱስ እየተጓዘ ያለው ብለው ከዘጋ ከዘመዶቻቸው ጋር ያለ መስሏቸው ደግሞ ወደ ዘመዶቻቸው ሄደው ፈለጉት ይላል እዛ ማለት ከመንገደኞችም ጋር የለም ኢየሱስ ከዘመዶቻቸውም ጋር የለም ኢየሱስ ከም ያውቋቸው እንደውም ደሞ እንግዲህ ጉርብትናም ባላቸው በተለያየ መንገድ ከመይታወቁ ሰዎችም ጋር ከም ያውቋቸው ጋር ይሆን ይሆናል ብለው ደሞ ወደም ያውቋቸው ሰዎች ሄደዋል ና ከም ያውቋቸው ጋር ኢየሱስን ፍለጋ ሄደው ዛም ይለም ኢየሱስ ከመንገደኞች ጋር አልነበረም ኢየሱስ ከዘመዶቻቸው ጋር አልነበረም ኢየሱስ ዘመዶች ከም ያውቋቸው ሰዎች ጋር አልነበረም ኢየሱስ ና ኢየሱስን የት እንዳገኙት የሶስት ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ባጡትም ጊዜ ይላል ባጡትም ጊዜ ያደረጉት ሙከራ ሁሉ አልተሳካላቸው ማለት ነው ባጡትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ይላል ሌላ ሌላ ቦታ ሲዳክሩ ቆይተው ባጡት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ከሶስት ቀን በኋላ ነው ያገኙት ዮሐንስ ቦታ ሚስ ያደረጉትን ኢየሱስ ከሶስት ቀን በኋላ ነው ያገኙት ና ከሶስት ቀን በኋላ ሲያገኙት ኢየሱስን የት እንዳገኙት መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በመምራ መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው በመቅደስ አገኙት ይላል ሃለሉያ በመቅደስ አገኙት ይላል ኢየሱስ ማግኔት ሶስት ቀን ፈጀባቸው ያገኙት ግን በመቅደስ ውስጥ ነው ይላል ብዙዎች በመቅደስ የተወተን ኢየሱስ ሌላ ቦታ ሊዩ ሊዩ ቦታ ሲፈልጉና ያል ስሙ ይጠራባታል ይጠራበታል ወዳሉ በቦታው ሁሉ ሰዎች ሲፈልጉት ይታያሉ ኢየሱስን የጌታ ስም የተጠራበት ቦታ ሁሉ ምን አልባት እዛ ምገኝ ይሆናል ይያሉ ስሙ በተጠራበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስን ይፈልጉታል ከዘመዶች መካከል ይፈልጉ ከመንገደኞች ጋር ይፈልጋል ኢየሱስ ግን በመቅደሱ ነው በመቅደስ የተወነውን ጌታ ከመቅደስ ውጪ በመሰለን ስፍራ ሁሉ ለናገኝ ወን ይችላል ወደ ተወነበት ቦታ ሱን ሚስ ወደ አደረግንበት ቦታ ሱን ያችን ቦታ ስክናገን ድረስ ዘመናችን ይሙከራ ዘመን ብቻ ነው የሚሆነው ወንድሞችና እህቶች ኢየሱስን እናገኙ በመቅደሱ ነው ከዚህ ትልቅ ትምርት እንማራለን ከዚህ ትልቅ ትምርት እንማራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቷቸው ሳይሆን እነርሱ ተተውት ነው እርሱ በስፍራው ነው ያለው ብዙዎች እግዚአብሔርን የሚያጡት እግዚአብሔር ተቷቸው ሳይሆን እነርሱ እግዚአብሔርን ስለተውት ነው እና ምን አገኙም ደሞ ሌላ ቦታ እናገኙ ያጣኑን እግዚአብሔር የተወነውን እግዚአብሔር ወደ ስፍራው ወደ መቅረሱ ወደ ቦታው ወደ መገኘቱ መገኘቱ ወደ አለበት መናገሩ ወደ አለበት ድምጹ ወደ አለበት ወደዛ ስፍራ ወደ ጸሎት ስፍራ ወደ ቃሉ ስፍራ በመመለስ ነው እናገኙ እግዚአብሔር ሊገኝበት ከሚችልባቸው ቦታዎች ውጪ በሌሎች ቦታዎች ሁሉ በጠረጠር ነው በመሰል ነው ቦታ ሁሉ ኢየሱስን بنፈልገው አናገኘው እግዚአብሔርን ከቃሉ ውጪ አናገኘው እግዚአብሔርን ከመንፈስ ውጪ አናገኘው እግዚአብሔርን ከጸሎት ውጪ አናገኘው እግዚአብሔርን ከወንድሞች ህብረት ውጪ አናገኘው ሁለቱም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ በመካከላቸው እገኛለሁ ብሏል እግዚአብሔርን በሚገኝበት ቦታ ብቻ ፈልጉት በሌለበት ቦታ አትፈልጉት በመሰለን ቦታ በጠረጠር ነው ቦታ አንፈልጉ ነዚህ ወንድሞቻችንና አያቶቻችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመሰላቸው ስለመሰላቸው ይገኛል ብሎ በጠረጠሩት ቦታ ሁሉ ኢየሱስን ለመፈለግ ብዙ ምክር አድርገዋል ነገር ግን በጠረጠሩት ቦታ ኢየሱስን አላገኙትም 
ከዘመዶቻቸው መካከል ፈልጎታል እዛም ይለም ከመንገደኞች መካከል ፈልጎታል እዛም ይለም ከመያቋቸው ሰዎች መካከል ይገኛል ብለው ጠርጥረው ነበር እዛም አልተገኘም በጻፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰው የት ነው ያገኙት ኢየሱስ በመቅደስ አገኙት ይላል ይሄ ትልቅ 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 ተውት የሚሰጠን እንደሆነ አስባለሁ ወንሞችና አያቶች በእግዚአብሔር ቤት سنኖር እግዚአብሔር ከኛ ጋር አመሆን አለመሆኑን እኛም በትክክል ከርሱ ጋር መሆን አለመሆናችን እንርገጠኞች መሆን ያስፈልገናል ትልቁ መልእክት ይሄ ነው እግዚአብሔር ጋር ነን ወይ ምንድናቸው መልእክቶቻችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለመሆኑ እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆናችን ምንድነው የምናውቀበት መንገድ መንድረክ ላይ ስለቆየን ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችንን ያሳያል ያ ቃሉን መናገር ስለቻልን እየሰበክን ስላለን ያስተማርን ስላለን ያ ኢዝ ዘ ዘ ፕሩፍ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለሆኑ ማስረጃዎች ናቸው ነዛ አዎ የነበረው ነገር በህይወታቸው ቀጥሎ እግዚአብሔር በቀደም መስል ሲያደርግ የነበረው በጤናማ ዘመናቸው ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ዛሬ ማድረግ በመቻላቸው ምክንያት እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር የቀጠለ የመሰላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንደተለያቸው ያላወቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አብሯቸው ያለ ነርሱ ግን ሳያቁት የተመላለሱ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። ሌሎች ደግሞ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ሳይኖር አብራቸው ያለ የመሰላቸው ዝምን ብሎ የተመላለሱ ሰዎችን አይተናል ሁለቱም ጉዳት አላቸው እግዚአብሔርን ከኛ ጋራ መሆኑን አለማወቅም ጉዳት አለው እግዚአብሔር ከኛ ተለይቶ ሳለ ከኛ ጋራ እንዳለ ማሰብም ጉዳት አለው የእግዚአብሔር ከኛ ጋራ መሆን ስናስብ ርግጠኞች እነሆን ድፈልግን መኖርና ቆማለን ውበታችን ክርስቲናችን ጣም የሚኖሩ ሽታ የሚኖሩ ጠረን የሚኖሩ እርሱ ከኛ ጋር ሲኖርኛም ከርሱ ጋር سنኖር ብቻ ነው ኛ ከርሱ ጋር سنቋረጥ እሱም ከኛ ጋር አገኙነት ባቋረጥበት ወራቶቻችን ለማንም የማንንምጭ የምንቆረቆር ሰዎች ነን ውበቱ ይክርስና ውበቱ ይክርስና ጣሙ ኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ ነው ያ ለእግዚአብሔር የሆነ ሰው አይመችም ይቆረቁራል ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ደግሞ ይመቻል ምናልባት ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው የማይመችው ለኃጢያተኛ ብቻ ነው ለኃጢያተኛ ሰው ላይመች ይችላል ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ብራን ያለው ሰው ምናልባት አጥያተኞችን ስለሚኮንን ህይወታቸውን ስለሚኮንን ላይመች ይችላል በራሳቸው ክፉ ሰው ሆኖ ሳይሆን እግዚአብሔር ጋር ያለው ሰዎች ህይወታቸው ሌሎችን ስለሚኮንን ብዙዎች ላይመቻቸው ይችላል ይሆናል ግን እግዚአብሔር ጋር ያለው ሰው የሚቆረቆር ሰው ነው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ካለው ሰው ጋር ማል ማደር መስንበት አትችሉ ህይወታችን የርሱ ከኛ ጋር ሆነኛም ክርሱ ጋር ሆነ መልካም ነገር ከተገኘብን እሱ ከኛ ጋር አስላለኛም ክርሱ ጋር ስላለን እንጂ በራሳችን ምንም መልካምነት በጉነት የለንም ካንተ በቀር ካንተ በቀር በጉነት የለንም የሚለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ክርሱ በቀር በጉነት የለም አብሮነቱ በጣም ያስፈልግ ወንሞችና አያቶች እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ይፈልጋል እኛም ከእግዚአብሔር ጋር መሆን መፈልግ ያስፈልገናል ና እግዚአብሔርን ከኛ ጋር መሆን سنአረጋግጥ ህይወታችን ጥንቃቄ የተሞላበት ፍርሃት የተሞላበት አክብሩ አክብሩት የተሞላበት ህይወትን እንኖርአለን እንደፈለግናን እንኖርም እንደፈለግናን እናገርም እንደፈለግናን እናደርግም እንደፈለግናን እናስብ የእግዚአብሔር አብሮነት በጤናማ መንገድ ላይ ለመሆናችን ማረጋጋጫችን ነው ይህንበት ያለው መንገድ ይወጣንበት ያለው መንገድ ይገባንበት ያለው መንገድ የተመላለስንበት ያለው መንገድ ጤናማ መሆኑ 
አንዱ ማረጋገጫ የእግዚአብሔር አብሮነት ብቻ ነው በመንገሮቹ ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ሊኖሩ ይችላሉ በመንገሮቻችን ውስጥ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ በማይመቹ ለሰ በማሰኝ ሁኔታ ውስጥ ለናልፍ እንችላለን ግን የእግዚአብሔር አብሮነት በትክክለኛ መንገድ ላይ ለመሆናችን ማረጋገጫ ነው ይሄ የእግዚአብሔር አብሮነት በሌለበት ቦታ በትክክለኛ መንገድ ላይ ለመሆናችን ምንም ማረጋገጫ የለንም ማለት ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋራ ካለ ወደ ተጠበቀው ፍጽማ ኤክስፔክትድ ወደም ይሆኑ እንድ እግዚአብሔር ተደርሳላችሁ ወዳለን እግዚአብሔር ተገባላችሁ ወዳለን እግዚአብሔር ይሆንላችሁል ወዳለን ለመሄዳችን ወለዘላላሚያ ህይወታችን እንኳን የመብቃታችን ተስፋችን ዋስትናችን አብሮነቱ ነው ጃቨር ከኛ ጋራ ከሆነ ማን ይቃወመናል ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ማን ይከሰናል ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ወንሞችና እህቶች ብዙ ሰው በዙሪያችሁ ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካልሆነ ምን ዋጋላችሁ ምንም አይጠቅመንም ምንም ሰው በዙሪያችሁ የሌላችሁ ሰዎች ብቻኞች ልትሆኑት ይችላልላችሁ ይሄ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካለ እናንተ ትልቅ ሰዎች ናችሁ የታደላችሁ ሰዎች ናችሁ እናንተ ሰዎች ብዙዋን ናችሁ ማንንም ሰው ባይኖራችሁ ብቻኞች ብትሆኑ ብቻኞችን በቤት ያሳድራችኋል ይላል ከስራታቸው የሚፈታቸው ይላል እግዚአብሔር ጋር መሆን አንዱ የክርስቲና ውበት ነው በተክርስቲያን የሚያምርባት ወንድሞችና እህቶች የሚያምርብን ትዳር የሚያምሩ ኑሮ የሚያምሩ አገልግሎት የሚያምሩ የመንፈጽማቸው በመናከናውናቸው ተግባሮች ሳይሆን የእግዚአብሔር መኖር ለክርስቲና ህይወት ጣዕም ይሰጣዋል ውበት ይሰጣዋል መልክ ይሰጣዋል ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አቤቱ ወዳንተ መልሰን እኛ ምን መለሳለን ያሉት እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዳልሆነ ገብቷቸው እነርሱም ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልሆኑ የገባቸው ሰዎች ስለሆኑ ነው። እና ሚመለሱት ወዳጡት ወደ ተውት እግዚአብሔር ነው ወደዛ ነው መለሰን ያሉት ወዳንተ ነው ያሉት መለሰን ብቻ አይደለም ወዴት መመለስ እንዳለባቸውም ያውቃሉ ያጡት ነገር አለ ያጡት ነገር ርሱን ነው ወደ አንተ ወደ አጣ ነው ወደ አንተ ወደ ተጣጣ ነው አንተም ከኛ ጋር ያል ወዳሉንክበት ያሉንክበት ነገር አለ እኛም ካንተ ጋር ያሉን በጉዳይ አለ አሁን ከዚህ ሁኔታ ወደ አንተ ወደ ተሁን እግዚአብሔር መለሰን ነው ይላል ያሉት እንግዲያው ወደ አንተ መለሰን እኛ ምን መለሳል ስንል የምን መለሰው ወዴት ነው ስንል ወደ ተሁኑ ወደ አጣ ነው እግዚአብሔር ነው ምን መለሰው ማኖሪያችን የዘላለም አምላክ ነው አድራሻችን እግዚአብሔር ነው ሪፈረንስ ፖይንታችን እርሱ ነው ከርሱ ጋር ነው ምንም መለሰው ወደ እርሱ ነው ምንም መለሰው መነሻችን እግዚአብሔር መድረሻችን እግዚአብሔር ማኖሪያችን የዘላለም አምላክ ነው ስለዚህ እንግዲያ سنመለስንል ወደ ተው ነው ወደ አጣ ነው እግዚአብሔር ነው ምንም መለሰው ብዙ ርቀስ ርቀት ሳንሄድ በማለዳ በጧቱ ወደ እርሱን ንመለስ ወደ ጸሎት ስፍራችን ንመለስ ወደ ቃሉን ንመለስ ከግርግሩ ኮውካታው ካጀቡ ወደ እግዚአብሔር ንመለስ እግዚአብሔር ይመለሳል አቤቱ ወደ አንተ መለሰን እኛ ምን መለሳለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመለስ አምላክ ነው ወደ ጸሎት ስፍራችን ወደ አምልኮአችን ወደ ፈረሱት መሰውያዎቻችን ወደ አጣ ነው ወደ ተው ነው ችላ ወዳል ነው ይኑራ ይኑር ሳንጠይቅ ዑቅና ሳንሰጥ ሳናስብ ወደ ተው ነው ወደ ተመላለስ ነው እግዚአብሔር ወደ ሱን መለስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ሰላም ሆኖ በጌታ
Господа Иисус Христос.